So last time we had discussed iteration. Iteration पढ़ा था last time याद है ना? For loop, while loop. ये basic constructs सब पता चल गए. You have understood the basic constructs. So let us first solve a problem which was given in the mid-same examination. Have you seen the mid-same exam paper on Moodle or on the home page? So quiz quiz paper. मॉडल पे अपलोड किया है देखा आपने क्विज पेपर जो स्लॉट 5 और स्लॉट 11 के लिए अलग-अलग पेपर बनाया था सिमिलर प्रॉब्लम्स थे तो वो वो, वो सवाल कुछ सॉल्व किया आपने उसमें से देयर इज अ क्वेश्चन दैट अ नंबर इज गिवन इन द रेंज ये रेंज है इस रेंज में दो नंबर दिए हैं आपको एक n1 दिया है और एक n2 दिया है और सवाल ये पूछा है कि दोनों नंबर के मिडिल जो दो डिजिट्स है वो निकालें उन डिजिट्स का सम करें और ये बताएं कि पहले वाले का सम ज्यादा है या दूसरे वाले का सम ज्यादा है समझा सवाल आप जैसे पहला नंबर दिया है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दूसरा नंबर दिया है सेवन फाइव एट थ्री फोर वन ऐसा कोई नंबर दो नंबर दिए तो दो नंबर में से मिडिल टू डिजिट कौन से हुए इसके हो गए थ्री और फोर इसके हो गए एट और थ्री अभी वो मिडिल टू डिजिट का एडिशन करेंगे सब क्या होगा पहले वाले का और दूसरे वाले का कौन सा बड़ा है इसमें से 11 बड़ा तो आपको उत्तर ये लिखना है कि सेकंड नंबर जो है उसके मिडिल टू डिजिट्स की सम पहले नंबर के मिडिल टू डिजिट्स की सम से ज्यादा है अब ये नंबर तो एग्जांपल है एक्चुअली कुछ भी नंबर हो सकता है देयर कैन बी एनी नंबर हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हैव यू रिटन अ प्रोग्राम ऑल ऑफ यू हैव डन दैट सॉल्व इट करेक्टली ओके सो यू टेल मी हाउ आई विल राइट So let me start by saying int main. इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड कंपाइलर डायरेक्टिव होंगे वो हम छोड़ देते हैं आ जाएंगे करके अभी क्या डिक्लेरेशन क्या लोकेशन लगेंगे आपको पहले तो n1 वन लगेगा फिर n2 टू लगेगा ये ये दो डिजिट्स के सब निकालने हैं ओके okay. तो तो इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ एन वन सम और मिडिल ऑफ एन टू सम यानी मिडिल टू डिजिट्स की एन वन नंबर की सम और मिडिल टू डिजिट्स की एन टू नंबर डिजिट्स अलग अलग लगेंगे क्या आपको सम कैसे करोगे अगर डिजिट्स नहीं निकालोगे निकाल सकते हैं अलग डिजिट्स बिना रखे लेकिन अगर इफ यू वॉन्ट टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन क्या है फर्स्ट यू टेक वन नंबर एन वन फाइंड आउट दिस डिजिट फाइंड आउट दिस डिजिट सेपरेट फाइंड आउट द सम दैट सम वे आर नो मीन क्रिएचरिंग एज एम एन वन सम दूसरा नंबर लिया उसके भी दो डिजिट निकाले उसकी सम निकाली उसको ये करें जो डिजिट आप मान लीजिए रखना चाहते हैं तो कहाँ रखें कोई लोकेशन से चाहिए उसके लिए तो कुछ नाम दीजिए याद दीजिए कि उस लोकेशन में हम वो नंबर रखते हैं डिजिट रख देंगे दो दो डिजिट है पर एक हर एक के तो क्या वेरिएबल्स कैसे यूज करेंगे आप नहीं एन वन सम जो लोकेशन है उसमें सम रहेगा दोनों डिजिट का यानी थ्री प्लस फोर सेवन रहेगा उसके अंदर लेकिन थ्री कहाँ रहेगा और फोर कहाँ रहेगा ये एट कहा रहेगा और थ्री कहा रहेगा ये भी कहीं रहना चाहिए ना फिर इसके सम करेंगे आप फिर कहा रखोगे आप उसको तो उसके लिए लोकेशन चाहिए कुछ तो बोलिए कुछ नाम जो आपको सोचते हैं फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे बंद कर दिया फिर याद आया कि भाई नहीं डिजिट के लिए जगह चाहिए यू नीड स्पेस फॉर दो डिजिट वेर विल यू पुट दो
so i will call it n1 d1 n2 d2 sorry n1 d2 okay ye ho gaye ye digit aur ye digit aur usi tarah se n2 d1 aur n2 d2 okay digits अब इसके बाद में यू हर टू रीड दोज नंबर सो टेल मी द स्टेटमेंट वॉट विल यू डू टू रीड एन वन एंड एन टू एन वन और एन टू दिया है आपको वो पढ़ना है नंबर नहीं पहले नंबर पढ़ना है आपने पहले वो उसके स्टेटमेंट बताओ वॉट विल बी द स्टेटमेंट सी आउट में क्या लिखेंगे सी आउट मार्क चाहिए यू आर आउटपुटिंग स्ट्रिंग एज ए मैसेज आप मैसेज दे दिया तो यूजर इनपुट देगा वैल्यू कैसे बढ़ेंगे उसको आप ऐसा है तो एलमन ठीक है एंड या और और क्यों और एंड होना चाहिए और में कोई से भी एक सही होगा तो टोटल सही हो जाएगा तो मान लीजिए ये सही है लेकिन ये जो नंबर है खाली 250 सौ पचास है तो ये सही नहीं होगा तो एंड चाहिए ये छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो जाएगा ये N1 की कंडीशन हुई अब N1 वैलिड होना चाहिए और N2 भी वैलिड होना चाहिए N2 की क्या कंडीशन होगी तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा नहीं लगाएंगे या एक लगाना है यहाँ तो एक और ब्रैकेट लगाए यहाँ पर यानी ये तो इफ स्टेटमेंट का ब्रैकेट हो गया अब इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट में दो कंडीशन है एक एन के लिए है वैसी ही एन के लिए एन के लिए क्या कंडीशन होगी एग्जैक्टली exactly वैसे ही होगी कंडीशन ये दूसरी कंडीशन हुई अब ये खाली कंडीशन एक के बाद एक लिख सकते हैं क्या ये दोनों कंडीशन सही होना चाहिए और नहीं चलेगा यहां फिर एंड चलेगा तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी वैलिडिटी ऑफ द इनपुट डिपेंड्स अपॉन एन वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड एन वन शुड बी लेस देन इक्वल एंड एन टू शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड एन टू शुड बी लेस देन 
ये पूरा का पूरा फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा ये देखिए ब्रैकेट को भूलिए मत ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट ये पूरा इफ स्टेटमेंट हुआ अगर ऐसा है तो क्या करना है हाँ हाँ बराबर हुआ तो बराबर हुआ ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बराबर नहीं होना चाहिए दोनों सेम आ जाएंगे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि एक बड़ा एक छोटा होगा ही आपको ये छापना है कि कौन सा बड़ा है इस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन से विच वन इज लार्जर ऑफ द मिडिल टू डिजिट बाई दी वे फॉर द मिडिल टू डिजिट टू एड अप टू सेम सम इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी एंटायर नंबर विल बी इक्वल दो नंबर ऐसे एन वन और एन टू हो सकते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग हैं लेकिन बीच के दो डिजिट सेम है थ्री फोर फोर थ्री हुआ तो भी सम सेम आएगा सो सम कैन बिकम सेम फॉर द मिडिल टू डिजिट इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन वन एन एन दैट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट वॉट यू हैव बीन आज इज टेल एस विच वन इज ग्रेटर ऑर्डिनरीली आप लोग जवाब देंगे कि एन वन वाले मिडिल टू डिजिट का सम ग्रेटर है या एन टू वाले मिडिल टू डिजिट का सम ग्रेटर लेकिन अगर इक्वल हुए तो आपको थर्ड ऑप्शन खुद होके लिखना पड़ेगा यू हैव टू राइट दैट दीज नंबर आर सच दैट नाइदर इज ग्रेटर बोथ आर सेफ दिस आंसर यू हैव टू थिंक इट इज नॉट एन इनवैलिड आंसर इफ देर इज अवन डिजिट नंबर देन इट विल नॉट मैच दिस कंडीशन इट विल नॉट बी ग्रेटर देन वन जीरो 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 दैट इज द रीजन वाई we are giving six digits here and six digits here if you give a seven digit number that will be not less than equal to this so this condition will be equal only if this is true then you do the subsequent one if this is not true you have to carry on there are two ways of writing this program one is you check this condition and write your entire program here आपको एक एन वन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर उसमें ये दो डिजिट निकाल तो कैसे निकालेंगे बताइए अच्छा एन वन को अगर हंड्रेड से डिवाइड किया तो उत्तर आ जाएगा वन टू थ्री फोर ठीक है इसके बाद रिमाइंडर टेन का लिया तो ये आ जाएगा फोर हाँ फिर इसको टेन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव हाँ वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे इससे आ जाएगा उत्तर क्या वन टू थ्री इसको फिर से टेन से मॉड्यूल ले लेंगे आ जाएगा थ्री ठीक है तो सीधे सीधे ऐसे एक एक्सप्रेशन सीधा लिख देते हैं ये ये चार चार वाले डिजिट के लिए दूसरा लेते हैं तीन वाले तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन वन डी वन इज इक्वल टू एन वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मॉड्यूल ऑफ टेन चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट लिख दो अगर पता नहीं कौन सा पहले हो यह आ जाएगा एन वन डी वन इसी तरह से एन टू डी टू क्या होगा एन वन डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड मॉड्यूल ऑफ टेन ये एक सिंपल मेथड है 
you can do it in different ways but this will give you the middle two digits and now you have to find out m n one sum in the middle of the n one sum so m n one sum is equal to how much n one d one plus correct ये एक हो गया इसी तरह से एग्जैक्टली दूसरा हो जाएगा दूसरे के लिए क्या लिखेंगे आप यहां पर एन टू डी वन इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड मॉड्यूल ऑफ टेन एन टू डी टू इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय थाउजेंड मॉड्यूल ऑफ टेन बराबर और फिर एम एन टू सम इज इक्वल टू एन टू डी वन प्लस एन टू डी हो गया या हाँ ये गलत किया ये एन वन डी वन एन वन डी टू एक छोटी सी गलती से फर्क पड़ सकता है दिस यहां पे ठीक है चलिए अब क्या करना है कंपेयर करना है दो सम If क्या लिखेंगे सम इज ग्रेटर क्या यहां लिख सकते हैं एल सी आउट सेकेंड टर्म इज ग्रेटर कोई जरूरी नहीं है मान लीजिए ये नंबर ऐसे हुआ थ्री फोर और थ्री फोर दोनों सब इक्वल हो जाएंगे जो आपने पॉइंट आउट किया था यू आर पॉइंटेड आउट दैट इट इज पॉसिबल दैट साउंड वे बी इक्वल सो एल्स ये बड़ा है तो ये ये बड़ा है तो ये छोटा है तो ये सेकंड सब और एक और एल्स एल्स Understood. This is perfection. That is why I say, ये खाली प्रश्न जो पूछा है उसका मैकेनिकल उत्तर मत दो. उसको सोचो उसके बारे में. क्या पूछ रहा है? क्या कंडीशन? और क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जो बोली नहीं है पेपर में? सवाल में? या प्रॉब्लम? See, you must understand in real life, problems will never be specified exactly like this. 
सर जिंदगी में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इससे स्पेसिफाई आते हैं क्या इतना एग्जैक्टली exactly नदी की चौड़ाई इतनी पच्चीस मीटर है और उसमें नाव है जो तुम एग्जैक्टली exactly दो मीटर के है उसमें ढाई आदमी बैठे हैं ऐसा जो गणित में स्पेसिफाई होता है सर रियल लाइफ में होता है एक नाव में दस दस आदमी बैठ जाते सो इन रियल लाइफ यू टू रिडेट ऑल एजम्स मेड एंड यू टू थिंक बियॉन्ड वट इज स्टेटेड क्या हो सकता है जो उसमें नहीं लिखा है प्रोग्राम लिख रहे हैं आप तो कोई भी किसी भी हालत में प्रोग्राम यूज करेगा हर कंडीशन में आपका प्रोग्राम चलना चाहिए प्रोग्राम मस्ट वर्क करेक्ट सो यू टू गो बियॉन्ड वट एवर स्टेट दिस इज वन सिंपल केस वेयर द क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच सम इज ग्रेटर नाउ वन ऑफ यू थॉट अबाउट इट वॉट यू बोथ सम्स आर सेम The way you thought was different. आपने सोचा कि अगर दोनों नंबर सेम है तो दोनों सब बीच के डिजिट की भी सेम आएगी लेकिन वो खाली एक कंडीशन दोनों नंबर अलग अलग हैं, फिर भी मिडिल डिजिट की सब सेम आ सकती और वो डिजिट एक ही ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है थ्री फोर फोर थ्री हुआ तो भी सब सेम आई ये कंडीशन आपको सोचना चाहिए ठीक है अभी ये इस इफ स्टेटमेंट से किस्सा चालू हुआ है अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे देन यू विल चेक दिस इफ एंड देन यू हैव कम हियर ऑल दिस यू आर डूइंग इफ द ओरिजिनल नंबर्स वेयर वैलिड तो ये जो इफ है ये जो यहां से चालू हुआ यहां से यहां से चालू हुआ ये खत्म कहां हो रहा है ये यहां पर होगा एल्स में अगर लगाना है तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा ये चूंकि एक ही स्टेटमेंट था सी आउ मेन एवर यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट इवन इफ यू डोंट पुट करली ब्रैकेट इट इज ओके बट ही इज राइट हमने आदत क्या डाली है इफ और एल्स के बाद में करली ब्रैकेट हमेशा डालेंगे एक भी स्टेटमेंट हो तो डालना चाहिए आपका कहना सही तो डाल जाओ तो ये पूरा ये हिस्सा खत्म हो गया इफ यूर इनपुट इज करेक्ट then you are doing all of this now with this if statement ends here this is that if this is the corresponding if. if you come here then what is to be done else kya karenge aap ha huh? else अभी इसमें दो चीजें हो गई एक तो वेन यू वैलिड रिटर्न द एंटायर थिंग लॉन्ग प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ वन इफ एंड इफ दिस कंडीशन वॉज नॉट ट्रू देन एट द एंड यू हैव रिटर्न समवेयर एल्स इन वैलिड इन इज इट नॉट बेटर इफ इन माई प्रोग्राम वैलिडिटी चेक करने के बाद अगर इनवैलिड हुआ तो वहीं पे मैसेज दे दे और बात खत्म करें निकल आए प्रोग्राम से सीधे कैसे निकलते हैं प्रोग्राम से रिटर्न बोल के निकल जाए तो अगर आगे बढ़े तो इनपुट सही है तो ही आगे बढ़े नहीं तो अदरवाइज वी विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम देयर दैट इज वन इजी वे ऑफ डूइंग थिंग एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्न जीरो वी विल से रिटर्न वन रिटर्न टू समथिंग एल्स टू इंडिकेट टू आवर सेल्फ दैट आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दी सेकेंड एज समबडी वॉज ऑब्जर्विंग किसी ने बीच में ऑब्जर्व किया था ये सम निकालने के लिए मुझे अलग अलग डिजिट निकालना जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है ये जो वैल्यू है एक डिजिट की है ये वैल्यू दूसरे डिजिट की है तो यहाँ पे एम एन वन सम इक्वल टू एन वन डी वन प्लस एन वन डी टू लिखने की बजाय आई कुड रिटर्न दिस प्लस दिस सिमिलरली आई वुड रिटर्न एंड फाइनली वाइल कंपेयरिंग दिस टू I would have compared the entire expression itself, so I need not store even the sum. The first thing makes sense. The second thing doesn't make sense. I will tell you why. The second thing I have to write this condition twice. 
वंस ग्रेटर वंस लेस अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन लिखूं तो दो बार लिखने पड़ेंगे एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा इसलिए जाहिर है कि एम वन सम और एन वन सम एन टू सम निकाल के रख लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं तो अब इस प्रोग्राम पॉइंट दैट इज बींग मेड इज दैट आई हैड एक्सट्रैक्टेड दिस इन सेपरेट डिजिट दिस इन सेपरेट डिजिट एंड देन एडेड देम इन टू दिस बट it is not required i instead of this i can write this expression plus this expression that will still be the same thing same thing i can do here so instead of three statements i can write it in a single statement second point i said i may not even do anything at all i will just check where i have written m1 sum i will write this complete expression itself here and where i have written greater than i will write the complete expression there then i don't need any सिंपल लोकेशन एट ऑल फॉर टेम्पर बट वाई आई मे नॉट डू इट इज बिकॉज आई हैव टू चेक इट हियर एज वेल एज हियर सो आई टू राइट दोज लॉन्ग एक्सप्रेशन ट्वाइस दैट्स ओकेटेड ओनली वंस डिपेंडिंग अपॉन वेदर दिस कंडीशन इज टू और नॉट ओके दैट इज वन द सेकेंड पॉइंट आई मे इज दैट इन दिस प्रोग्राम फर्स्ट आई एम चेकिंग फॉर द वैलिडिटी एंड इफ द इनपुट इज वैलिड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस Now imagine the program was much longer, another fifty statements. After that, I have still to write this else, which actually corresponds to if input was invalid. So, ये बहुत पीछे आएगा. It will come very late in the program, and by the time anybody reads this program, he will say, "What is this else for? कहाँ से आया? ये याद थोड़ी ना रहेगा कि ये जो opening plus है, else जो है, ये इसके corresponding है. ये याद रहना बड़ा मुश्किल है बड़े program. it is very difficult to remember so it is better that when you check for validity rather than checking for validity and if things are valid then you write a whole lot of things you may check for invalidity the opposite condition and if things are invalid you simply say return one no else is required then from that if when you come out if the input was invalid आप रिटर्न वन से घर चले जाते तो सिंस यू हैव कम डाउन दैट इट सेल्फ मीन्स एवरीथिंग इज वैलिड सो यू डोंट हैव टू राइट अ कॉम्प्लिकेटेड इफेंस समझ गए अगर ऐसा प्रोग्राम लिखना है तो क्या लिखेंगे फिर सो लेट अस से आई हैव कम अप टू दिस पॉइंट यहां से मैं आगे का जो पूरा प्रोग्राम है उसको अलग से लिखा जो नया मेथड बताया कि वैलिडिटी चेक करने की बजाय हम इनवैलिडिटी चेक करेंगे अभी इनवैलिडिटी की कंडीशन क्या होगी तो यहां पे वैलिडेट इनपुट जो है उसकी जगह हम लिखेंगे कि मैं नया प्रोग्राम यहां से नहीं लिखता हूं यहां से लिखता हूं यानी गिव वैल्यूज फॉर एन वन एंड एन टू इनपुट एन वन एंड एन टू ये कर लिया अब इसके बाद में यहां से ये कर तो यहां प्रोग्राम में मैं ऊपर लिखूंगा टर्मिनेट इफ इनपुट इज इन वाले सो नाउ वॉट एवर आई राइट उसमें मैं ये लिखूंगा इफ इनपुट इज इन वैलिड रिटर्न वन तो वो इफ स्टेटमेंट जैसे ही खत्म हो गया आगे जो भी लिखूंगा सही प्रोग्राम के लिए लिखूंगा तो इस तरह से फिर क्या लिखना चाहिए फिर यहां इफ अब मुझे इस कंडीशन की एग्जैक्टली उल्टी लिखनी है तो कैसे लिखी जाए दो चीज कर सकता हूं एक तो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखू एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो दोनों तरफ और नॉट कर दूं यहां पे नॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस या वो नॉट को सिंप्लीफाई करूं और जो जो इनवैलिड एक एक कैसे उसको देखूं तो इनवैलिड केस अगर मुझे लिखना है अलग अलग कैसे लिखूंगा मैं पहले देखते एन वन एन वन कब इनवैलिड होगा अगर ये दस एक लाख से कम है तो ठीक है एक लाख से कम है एन तो इनवैलिड है so if n1 
is less than 1 lakh or n1 is greater than 9999999 or n2 is less than 1 lakh or n2 is greater than 999999 ठीक है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू एनी वन कंडीशन इज ट्रू दैट मींस समथिंग रॉन्ग विद इनपुट n1 अगर इससे कम है तो गलत है इनपुट n1 इससे ज्यादा है तो गलत है इनपुट n2 इससे कम है तो गलत है इनपुट n2 इससे ज्यादा है तो गलत है तो चारों में से कोई भी कंडीशन अगर सही हुई तो इनपुट गलत है तो दिस और दिस और दिस और दिस दैट मींस इनपुट इज इनवैलिड यहां पे मैं लिख देता हूं ठीक है अब यहां पे दो पर्याय है मेरे पास आई हैव टू अल्टरनेटिव आफ्टर दिस आई कैन पुट दिस हियर and start another else where this entire program could be written there that is one way but instead i can do a smarter thing i will say return one yahan pe comment look dunga exit program na ghar jao galat hai input aage kaam karne ki koi zarurat nahi hai don't have to work और यहां पे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दू अब देखिए व्हेन आई एक्सिक्यूट माय प्रोग्राम इफ एट ऑल आई कम टू दिस पॉइंट यहां अगर मैं कभी भी आया कब आऊंगा तभी आऊंगा जब इनपुट वैलिड होगा अगर इनपुट इनवैलिड हुआ तो ये रिटर्न वन से घर चला जाएगा आई विल नॉट कम हियर इज एंड दिस सिंपलर वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक कर ली अगर इनवैलिड हुआ तो घर चले गए यहां पर आए तो अब ये पूरा का पूरा जो मेरा प्रोग्राम है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इनपुट सही है तो मुझे एल्स वगैरह लिखने की जरूरत है ये एक तरीका पहले वाला एक तरीका वो भी सही है ये भी सही दैट इज आल्सो करेक्ट इज आल्सो करेक्ट ओके अभी आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम स्लाइटली डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस सो व्हाट शुड आई डू इफ See what I have done. Sorry, you are saying something. Only. If n one divided by hundred, ये जो bracket हमने लिखा है, क्या इसकी जरूरत है? इनका कहना है कि ये bracket लिखना चाहिए. तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये bracket लिखना जरूरी है? अगर ये bracket लिखे बगैर हमने ऐसा लिखा, तो एक expression हो गया. एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के रूल्स क्या हैं? इफ देर आर टू और मोर ऑपरेटर्स एट द सेम प्रेसिडेंस देन ऑपरेशन आर डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी सबसे पहले ये होगा ऑपरेशन फिर उसके बाद मॉड्यूल ऑपरेट होगा वही चाहिए हमें तो इसलिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत है लेकिन अगर कभी डाउट हो इफ यू हैव ए डाउट इट इज सेफर टू पुट ए ब्रैकेट हियर इज नो हार्म इज परफेक्टली राइट Now you want to test whether this is greater than. ये टेस्ट कर रहे हैं. दूसरी सब. वो क्या होगी? दूसरी सब. N2 divided by 100 modulo n plus N2 divided by 1000 modulo 10. 
इफ दिस कंडीशन इज ट्रू फिर क्या करेंगे आप सी आउट फर्स्ट सम इज बेटर I am not assigning it to some because I have calculated it directly. You see, the question does not say print the sum; it is just saying find out which sum is greater. So I am showing a shortcut which can be done. This program is also correct. हाँ, इनका कहना है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं m n one sum, m n two sum, n one d one, n one d two, n two d one, n two d two इनकी जरूरत नहीं है. So, दो चीजें ख्याल रखिए एक तो अगर एक्स्ट्रा नॉम डिक्लेयर कर दिए और यूज नहीं किए तो कंपाइलर बुरा नहीं मानता है वो आपके लिए घर बना के रख देगा आप उसको वापरो मत वापरो सो इफ यू डिक्लेयर सम एक्स्ट्रा नेम्स एंड कीप देम इट इज लाइक यू नो यू आर ए रिच पर्सन यू आर बिंगिंग बिल्डिंग थ्री फोर हाउसेस एंड यू से ऑल राइट आई एम टायर्ड आई स्टे ओनली इन दिस हाउस दैट इज ओके हाउ एवर वॉट इज पॉइंटेड आउट इज ऑल्सो करेक्ट जो बताए रहे हैं आप लोग कि वो भी सही है कि ये ज्यादा क्यों लिखना इसका मतलब हम कुछ सोच कुछ रहे थे कर कुछ रहे तो इसलिए वो मिटा देना चाहिए इसीलिए जनरली कागज पे पहले प्रोग्राम लिख लेना चाहिए फिर आप रन करोगे तो और कोई एरर आएंगे तो आप करेक्ट करेंगे सो दैट इज इफ इट इज देयर ऑल्सो इट इज ओके नहीं लिखा तो भी इफ एन वन इज इफ एन वन Less than equal to one lakh, and and greater than equal to something. We are saying he wants to write something like this. N one is greater than equal to one lakh, and less than equal to nine nine nine. कितना अच्छा होता अगर ऐसा लिख सकते हैं. Unfortunately, C plus plus language जिसने डिजाइन किया है, the person who designed C plus plus language. said this is not how you can write a condition can only be written as a comparison of two values this is the only form admissible all other forms are invalid so if you write like this the c++ compiler say gali 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 it will shout at you wrong 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 and it will give you funny errors you will not even understand what that is so please note this this is a important point keh rahe ho ki नॉर्मली मैथ्स में हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं तो क्या गड़बड़ है ऐसा क्यों नहीं किया जाए अब इन साइड में हम सोच सकते हैं कि भाई ये उसने डिजाइन नहीं किया लैंग्वेज देर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेर यू आर परमिटेड टू राइट कंडीशन बट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इवॉल्व इन दी अर्ली ईयर्स दे इंसिस्ट दैट ए कंडीशन कैन ओनली बी रिटर्न एज सम वैल्यू वन कंपेरिजन ऑपरेटर वैल्यू टू that is a condition anything else is not a condition so that means this less than equal to n1 is a condition but then this is not a condition so you have to write two separate conditions and connect them with or or and okay if you write like this it will be wrong so you see now very easily you have done it else Again, you will write all of this, and instead of greater than, here you will say equal to one. If one sum is greater, you will say first sum is greater. Else, if this is equal, you will say both sums are same. Else, you will say second sum is greater. ये प्रोग्राम छोटा हो गया थोड़ा. बस इसमें एक गड़बड़ है. ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट आपको दो बार लिखने पड़े. यहाँ पे लिखना पड़ा. और यहां पे फिर लिखना क्योंकि ये कंडीशन आपने अलग से वैल्यूएट नहीं किया अगर सब अलग अलग निकालते तो वो कंडीशन आप इस तरह से लिख सकते लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है यहां एल्स के बाद में ये यह यहां पे आप सी आउट लिख देंगे 
उसके बाद एल्स में तीसरा स्टेटमेंट लिख देंगे और उसके बाद यहां पे रिटर्न जीरो ये आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मली हैंड हो जाए क्योंकि इफ इनपुट इज इनवैलिड यू ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दैट एंड यू आर गोइंग अवे इफ द इनपुट इज सो वो कुछ बचा नहीं उसके बारे में करने यहां पे आपको सोचना पड़ेगा भाई यहां तक तो आ गए लेकिन एक ही बच्चा है उसका एस का क्या करना है तो फिर याद आएगा कि अरे भाई वो वैलिड था तब यहां आए थे इनवैलिड है तो यहां आएंगे एंड इफ आई कम हियर इफ इट इज इनवैलिड आई हैव टू डू समथिंग एस में कब आएगा ये ग्रेटर भी नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है हां ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे आता है वो गलत है एल्स इफ होना चाहिए इज लाइक यहां पे एल्स इफ होना चाहिए तो हेल्स कहां से आ गया बिल्कुल सही व्हाट विल हैपन इज इफ समबडी गिव्स यू अ नंबर 1 लाख यू विल नॉट ट्रीट इट एज वैलिड नाउ देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट इज द कंडीशन सपोज द कंडीशन सेज बिटवीन दिस एंड दिस बट स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस मींस एक्सक्लूडिंग दीस टू नंबर्स देन यू हैव टू पुट लेस देन इक्वल बट इफ बोथ आर इंक्लूडेड देन यू हैव टू इफ ओनली वन ऑफ देम इज इंक्लूडेड You will say less than equal to in one case, in another case only less. So you have to be very careful about what is the condition that is being stated. So we will now consider the last problem in that quiz. Do you remember what is the last problem? उसमें array में पढ़ना था. Array हमने discuss किया है यहाँ. तो array के पहले पहले पता कर लेते हैं array क्या है. उसके बाद आगे. 